Hello, hello, así se escucha. Voy a preguntar a esta si conoce. Mira, me conectaste al volado. Good night. How are you? How are you doing? Good evening, teacher. Hello. Are you listening to me, Francisco? Yes. Yes, teacher. Yes. Francisco, are you listening to me? Yes, teacher. Yes. Yes, Francisco. Uy, yo no le escucho, Francisco. Vamos a ver. Hello, hello. Hola, hola. Ok, no, miren, no le escucho. Hasta ahorita, hoy sí escuché solo el sonidito de que alguien entró. Good evening, teacher. Ay, good evening, ahora sí le escucho, Francisco. Eh, qué amable, teacher. <ríe> ahora sí, ahí viene Michelle, miren. Hola, Michelita hermosa. Uh, Jaime, Jaime Flores, quiero ver quién es Jaime, Jaime Flores. Ya no me acuerdo de Jaime Flores. Dios mío, es que como no encienden las cámaras. Yo solita aquí no me puedo las caras, por eso les digo, enciendan camarita. Ok, guys, we are going to start. How are you? How do you feel today? Tighter. I tighter, teacher, because it's Monday, right? It's Monday and the body knows, right? Así como cuando es viernes and the body knows too. Mire, cuando es lunes y viernes, the body knows. O sea, el cuerpo sabe, vea. Friday because it's tighter. Okay, Friday because it's tighter. <laughs> and Monday because, oh my God, it's the start. It's the beginning of the, the week. Oh my goodness. So it's lazy. 
everybody is late at work and happen a lot of things. I don't know why, but Monday is a little bit special because if you notice, every single Monday happen a lot of things even in your workplace. Lunes pasa de todo, ¿se ha fijado? Incluso está en su lugar de trabajo. Entonces, los lunes ya se conocen y los viernes igual. Muy bien. I hope that you are well. Ok, Jaime, 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 Enrique, mire, no sé, no se me hacía conocida su carita. No se ha estado conectando, ¿verdad? Hola, hola, buenas noches. Buenas no, noches. he tenido, ah. he tenido muchos problemas ah. para... Conectarme hasta ahora lo he logrado. Ya pero decía ahí estamos yo. echando ganas. Sí, ya decía yo. Ok, excellent. Thank you. Muy okay. bien. Let's start in this night. And as you know, so we are going to study for a new topic for today. Ok, eh, Jonathan, no se olvide de la camarita. Jonathan, if you are not at your workplace, si no está en su lugar de trabajo. Ok. Uh, ok, let's start. Greetings, as you know, we're talking about how do you feel today. I know that you feel tired because it's Monday. And it's okay. Okay, let's start. And now we are going to learn about how to use be going to. Be going to. For what we have to use be going to. And how we can apply be going to. And have you ever listened about be going to? And how we can practice this in your daily routine, and your daily life. Okay, teacher, uh, be going to is used to talk about blah, 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 and blah, blah, blah. Pero lo voy a dejar que usted me diga. So the first question for you is, what do you understand and what do you know? So for example, if I say, um, for what we have to use be going to, on in what occasion we have to use be going to. If you have an idea, please let me know. Let me know if you have an idea, if you, if you have any comments about it, since you say, oh, okay, teacher, I know that be going to is used for that situation and you are going to apply in this situation. So it, it, it doesn't matter if you have to tell us uh, a little bit Spanish English, if you, if you want. Yes, Francisco, I forget it. Sorry, sorry, Francisco, olvide. De verdad, se me fue por alto la teacher. Because it's Monday, comprendan a la teacher, it's Monday. Pero no es nada del otro mundo, se las voy a compartir, no más eh, terminemos la clase, va a llegar noche esta clase. Pero eh, it's okay, it's easy, it's pretty easy, it's a basic knowledge, it's not, no, es, no es otra cosa del otro mundo. Sorry, se me olvidó, miren, se me fue volando eso. Ah, yo decía, algo me falta, pero miren, aquí está. Francisco ya me recordó que era lo que se me había olvidado. Muy bien. Bueno, let's start. And, uh, for example, uh, uh, what do you think about Bitcoin? To? ¿Qué piensas sobre el Bitcoin? To? Uh -huh. Welcome to the rest. Welcome. Good evening. So, film conference with us and remember don't forget to ask every single class and also I want to tell you something but later uh, okay good evening muy bien vamos a ver let's see and for example what do you think about be going to what is be going to sorry guys I apologize with you because I forget to sense the presentation Francisco right now tell me teacher you forget sense the presentation Yes, I forget it, but apologies, please, 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 because it's Monday and a lot of, between a lot of things, that, believe me, I forget it. So, but it's for this time, I promise. Prometo que solo esta vez me va a pasar que se me olvide enviárselas, de verdad. Es que como no acostumbro a enviarlas, entonces como que, ¿verdad? Comprendan a la teacher, ya se va a ir adaptando. <ríe> Muy bien, excellent. Muy bien, entonces, ¿qué entiende usted por y how to just be kind to? Be kind to. So be going to, we have to use for what, blah, 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 blah. And it's a little bit easy. Not as uh, like confusing because not as like a confusing. Aha, ¿quién tiene para el be going to? ¿Alguna vez lo escuchado? Have you ever listened about it? Yes, teacher. Como que doy a entender, tengo que ir a. Excelente. Es como cuando vamos a hacer una cosa, como dice Michelle. Gracias, Michelle. Another idea. Another idea. Nadie más tiene ideas aparte de Michelle. Dios mío, es que es lunes, ¿verdad? No se han bañado, muchachitos, ahora. 
Como no, ya se bañaron. Yo sé que después del trabajo se llegaron. No, no se bañen después del trabajo. Les cayó porque la lluvia. Les cayó la lluvia. Vaya, mejor es para las flores. Así que ahorita andan el cerebro fresquito. Así que yo sé que ustedes me van a decir, how we can use be kind. ¿Cómo vamos a utilizar el be kind, you guys? A ver, a ver, ¿cómo lo usamos? Dios mío, tengo mucho silencio. I'm worried about it. Ajá, uh -huh, yes. For what we have to use that. Why so shy? Why so shy? Ajá, uh -huh, why, why so shy? ¿Por qué tan tímidos? Well, be going to, be going to, is to say something that is going to happen for tomorrow? It could be. Yes, or for example, when we mention the things that we are going to do after any other activity. O sea, es como aquello que vamos a realizar después de otra actividad. ¿Sí? Ah, ok, teacher, now I got it. Ok, yes, for example, right now I'm going to learn about be going to. Yes, vamos a aprender sobre el be going to, entonces vamos a hacer eso. Es como lo que realmente decimos. Ah, lo voy a hacer, esa es future plan. Ya vamos a ir viendo la descripción. Ok, pero antes de arrancar, ¿verdad? Y de pasar a la next slide. So, remember the rules. For example, attend and list and please turn on your camera. Please, 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 please. Yes, Jonathan, tell me. What is the difference and the be going to and going to? Be going to is the same. So, because it's be going to is the better be. Do you know the verb be? It's zero star, yes? So it's before we are going to use verb be and then be going to, plus the verb. This is the difference. So not is a difference, it's the same. So, so just because we have to use after, or so before going to, you put the verb be. Okay, she's going, okay? She is be, que es el verbo to be, que es is, going to go to the beach. She's going to go to the beach. Ella va a ir a la playa. Yes, por eso se dice be going to, or going to. Okay, excellent, thank you. Uh, don't forget, please, turn on your camera. And also, when I pass the attendance list, the indications is that when you listen your name, you have to say, present teacher, I'm here, okay? This is the rules of easy, easy. It's a piece of case because I know that you're very, very, very responsible at the moment that I'm going to pass the attendance list, and you say, present teacher, okay? And I noticed that. Y he notado eso. Muy bien. Acá tenemos una controversia. It's like a controversial topic, but not it's like a, for example, ah, oh, teacher, I'm, for example, you say, ah, oh, teacher, what's difficult to use? Be going to and will. So not it's something difficult. Just you have to say, for example, <clears throat> difference between will. So we have two, uh, press, two um, kind of like a, words on this one, the phrase. So will, for example, we have to use will. Um, will is just to make a prediction. There is not evidence. O sea, no hay una evidencia de esa predicción. Okay, I will go, to, I will visit my grandmother. Voy a visitar a mi abuela, pero. Mm, so perhaps it will be, o sea, tal vez. It's going to be yes, it's going to be no. I'm not sure about if I will visit my grandmother. O sea, no es como posible. <coughs> sorry. I'm sorry, a little bit sick. Uh, I'm, I'm getting a flu. Tengo gripe. Entonces, eh, no es lo mismo. Y podemos decir, vea, muchas veces. Ah, could be, it's going to be happen. Be, no. Ah, podría ser que sí. Esto pase, it's going to be, yes, it's going to be, it's going to be happen. So, it's going to be probably that it's going to be happen. O sea, esto no va a estar pasando, ¿verdad? O sea, no pasa. Entonces, hay como un, a little percentage uh, that is, maybe it's going to be happen. That is probably not. Okay, muy bien. So, and then we have to read the history and says, will is used for unplanned action in future. That's mean an example, I will fly to England. I don't have a fly ticket. So, it's just to make prediction. A prediction not always true. Una predicción no siempre puede ser. For example, cuando usted ve Urbina. Ah, yes, yes, Urbina. I know Urbina, yes. Ajá, el de Canal 6. Ah, el mentirólogo teacher. 
como usted le quiera llamar. But, o sea, sabe, ok, entonces, ah, ok, él presenta la noticia tal cual y él dice, ah, ok, it's probably, it's, it's rain, ok, it will rain, so for tomorrow. O sea, él está diciendo que probablemente va a llover, no está diciendo que va a llover, pero hay una predicción que va a llover. Las predicciones por lo general podría ser que sí, podría ser que no, ¿sí? Ok, prediction. So you have, first you have to, to know what is a prediction. And then says uh, also, uh, it's for on plan in action in the future. Ok, ¿qué son los on plan in action? Un plan in action is all of the things that maybe you say, ah, un plan in action. Let's see. Un plan in action, teacher, it's going to be uh, the things that it's not planned. O sea, son esas cosas que voy a hacer que no están planeadas. Okay, I will, uh, maybe mm -hmm. I will watch a TV. I will watch a movie after class. Ah, voy a ver una película después de la clase, o sea. Así, ah. no estaba planeado, o sea, no lo tenía como en mi, con mi, en mi agenda, organized, ah, ok, and then we have to use be going to, que es la parte que más me interesa que ustedes aprendan, be going to, para qué dice que es el be going to, it's used to make prediction if we have an evidence, ok, aquí sí, vamos con evidencia, hay una evidencia de que eso lo voy a hacer. Ok, it's just to make prediction if we have an evidence, ok. Es usado para hacer una predicción también. Pero aquí dice que y si nosotros tenemos una evidencia. O sea que aquí, por ejemplo, dice, example, look, do those black clowns, it's going to rain. Ok, obviamente cuando usted ya ve que están las, las nubes negras, ¿qué pasa? What is will happen? What is going to happen? ¿Qué va a pasar? Va a llover. Va a llover. Entonces aquí hay una evidencia. Porque ya vimos que el cielo está nublado, que está negro y que es, es impredecible que no vaya a llover. Pues si ya vimos la evidencia, ¿verdad? Entonces cuando ya tenemos eso es porque es algo que sí lo vamos a realizar. O sea, ya está más seguro. Y el be going to dice que is to use uh, to indicate plan action. O sea, aquello que usted ya planeó. Ok, example, I had got a ticket, I'm going to fly to England. ¿Por qué? Porque usted ha planeado que se va a ir de vacaciones. Teacher, on Christmas, I'm going to go on vacation. Ok, ¿por qué? Porque usted ha planeado sus vacaciones con, with your family, ya planeó lo que va a hacer con el aguinaldo, o sea, ya planeó todo eso, ¿verdad? Entonces, ah, usted dice, yes, teacher, it's going to be on vacation to Guatemala with my family, me voy a ir de vacaciones a Guatemala, teacher, en diciembre, a gastarme todo el aguinaldo. Ah, entonces usted ya lo planeó. Cuando usted planea algo, dígame, usted, o sea, usted ha planeado muchas cosas y le han, le han salido, ¿sí? ¿yes? Porque usted ha planeado cosas. You plan things. So for example, dígame un plan que haya tenido en este año que ya lo logró. Me puse que iba a rebajar, dije, y ahora ya rebajé siete libras. Mentiras, la subí al revés. Ajá. ¿Qué se ha puesto como plan que sí lo planeó y que ya lo realizó? Maybe organize the, the things in your bedroom. Probablemente organizar las cosas en su cuarto, qué sé yo. Uh, organize your house, or maybe uh, be an organized person, ser una persona organizada, y ahora sí es organizado, ahora sí lleva una agenda, ahora sí usted llega al trabajo y no se le olvida nada como la teacher. Ajá, entonces no se le olvida enviar las presentaciones como la teacher. <ríe> Perdonen, niños, que se me olvidó, de verdad. Eh, no estaba planeado, no estaba planeado. Eso no, no estaba planeado. Estaba planeado que la iba a mandar, pero sorry, forget it. Ok, la olvidé. Entonces, eh, algo que usted haya planeado que ya lo hizo y que le salió tal cual. I went to my work. Ok, usted fue a su trabajo. You went, uh, you went to the work. Ok, eh, yesterday you plan to, to more, two days you are going to go to work. O sea, ayer planeó que tenía que ir a trabajar. Ok, voy a ir a trabajar, me voy a poner esto, hasta buscamos el outfit que vamos a llevar al siguiente día. Y si no, pues a última hora estamos buscando el outfit. Entonces la ropa, vea, sacando ahí del montón, ya, ya se nos es tarde y así arrugada. Vámonos, vámonos, porque ya nos agarró la tarde para el trabajo. Entonces, <coughs> esas cosas, como dice Jaime, Jaime desde ayer dejó todo ya colgadito ahí, alistado ya, todo bien listito, y él agarró sus cosas y let's go. 
para su trabajo. Entonces son cosas que se planean. Ok, eh, es algo que ya está planeado que sí o sí usted va a hacer. Ok, usted me dice, yes, teacher, tomorrow I'm going to get to the work. Ok, y usted, por ejemplo, eh, usted mañana tiene que pagar los recibos de la casa, los bills. Uh, you have to pay the bills, so, and you are going to pay the bills because if you don't pay the bills, so, it's, I mean, their energy is, I mean, que it's interrupt your energy, whatever it is. Entonces usted tiene planeado pagar esos recibos, ¿ok? Los quiera o no lo quiera planear, eso ya es un plan que ya está, no lo puede mover tal cual. You pay the bills and you are going to pay the bills. So, and this is, I mean, be kind to, it's like easy because you are, it's, I mean, you are going to use this one when you are pretty sure that you are going to do the thing. So, if you know what I mean, so, are you following me va entendiendo, yes teacher, o lo he dejado allá por Júpiter y voy a traerlo, o allá por la luna, ¿dónde lo dejé? A ver, usted dígame, yo voy por usted. La teacher, como que de los extraterrestres, vea, la teacher ya mucho vio los, los, los ali, a, alienígenas. Ajá. A ver, ¿entiende? Vamos a entendiendo, un poquito, vea, ya vamos a entrar. Olvídese del will porque no es, no es lo que estamos aprendiendo, sino el uso del Bitcoin. Why? Eh, Jonathan. Uh, asked today at the beginning of the class, teacher, why, what is the difference between going to and going to? Not is any different, I mean, because you say, for example, look at this slide. So you have to the first person, uh, you the nouns, every single noun, uh, you, he, she, it, you, we, they. So it up to this one, okay? So, and then you say, ah, okay, the, <clears throat> the structure is subject plus and Okay, am. Subject, I am, yeah? Subject, subject is referred to all of this one. O sea, se refiere a you, he, she, it, you, we, they. Okay. <clears throat> plus, plus, am, am, is, are. Okay, must, el verbo to be, am, are, is, are. Okay, perfect. Is for a third person. Are for plural. And am. For my, o sea, para mí, ¿va? ok, <coughs> sorry, plus, be go, plus going to, teacher, y porque aquí, entonces, teacher, eh, ¿cuál sería el B? El B son estos tres, miren, por eso le decía a Jonathan, ya vamos a explicarlo, porque aquí está en el desarrollo, entonces el B es esto, por eso dice B going to, ok, luego tenemos plus going to plus infinity, teacher, que es el infinity, veins for two. Chu, 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 because ya tenemos el tú, seguido el tú, o sea, el infinitivo, <coughs> sorry, infinity is for, eh, the pains for, or the bear, for example, to go, to do, to play, to fly, to tell, to read, to go. Ok, entonces, <coughs> sorry, usted dice, be going to, aquí está, mire, be going to. Ok, you says, uh, teacher, I have plural here, and then we are, now, what happened, teacher, if I want to say something that is in negative? ¿Qué pasa, teacher, si yo quiero decir algo que esté en negativo? Ok, take it easy, this is the way, ok, necesito que esto sí, yo le voy a pasar la presentación, pero ahorita sí necesito que usted anote. Porque esta estru estructura usted lo va a redactar después. Luego, ¿qué hago con negative teacher? Mire, with negative you, you do the pretty easy. O sea, usted hace aquí lo más fácil en negative. Ok, not. Uh, you say not, yes, not. Uh, for example, uh, you say <coughs> no es algo que no voy a hacer. Algo que yo no voy a hacer. Por ejemplo, ¿cómo que no voy a hacer? Ah, no voy a hacer. Teacher, tomorrow, I'm not going to go to work. No voy a ir a trabajar. Ok, perfecto. No va a ir. Entonces, usted tiene que agregar ese not antes. Y lo decimos. I am not going to go to work. O go to my work. O sea, no voy a ir al trabajo. Ok, no voy a dormir, no voy a descansar, eh, no voy a comer. 
eh, ¿verdad? I'm not going to eat. No voy a comer. Ok, no voy a leer, no voy a llamar, no voy a ver las noticias, no voy a ver la tele, no voy a ver el celular, entonces eh, la TV. Entonces, acá tenemos, you have to first uh, not and then going to. Ok, y acá tenemos la, la estructura y esto es lo base. Esto, con esto que usted, con esto, usted ya se fue. Si usted se sabe esta base, usted se sabe esta fórmula, teacher, ¿cómo me voy a memorizar todo eso usted? Así, vea, tal vez usted su mente lo va a decir. Es fácil, chicos, porque yo tengo que decir las cosas que yo voy a hacer, que ella va a hacer, que él va a hacer. Por ejemplo, eh, she's going to go to the work. O sea, ella va a ir al trabajo. Tomorrow, podría ser mañana. <coughs> O puede ser algo que lo haya planeado ahorita mismo y que ya está contemplado dentro de, de su agenda. Ok, muy bien. Vamos a lo siguiente. Um, luego, no olvide que el verbo es en Bainsford. Teacher, what does mean Bainsford? Bainsford is that it's, I mean, the verb that you have to practice, for example, is go. That is base for. Do, see, play, fly, tell, read, go. So if you know the, all of these verbs, so it's in base for, you don't add, for example, ES or ING because it's not necessary that you are going to use this one because yes, you have to use, uh, the most important that you have to use is the subject, just the B, that is the verb B. So teacher, and why understand? Because in the first it says am, are, is, are, and then it's contraction. So because it's, it's the same. O sea, es lo mismo, solo que usted lo quiere decir contractado. <coughs> Entonces, estas son las oraciones. ¿Hay preguntas? Claro que sí. Hay preguntas. O sea, teacher, yo puedo hacer sí. Where are you going to go tomorrow? ¿A dónde va a ir mañana? Podría ser un ejemplo. Ah, I'm going to, let's see. I'm going to go to the work, go to the bank. Mañana voy a ir al banco. Ah, o oh, I'm going to go, go to the church. Mañana voy a ir a la iglesia. O sea, whatever it is. Ok, todo aquello que usted va a hacer mañana, teacher, ¿y cómo voy a hacer eso? O oh, are you going to meet Jane tonight? Va a conocer, ¿verdad? Cuando yo utilizo el what es porque ahí, ¿qué es lo que usted va a hacer? Pero no es nada del otro mundo, ni. O sea, es it's, it's a little bit. Maybe eh, para algunos, porque preguntaba si ya lo habían conocido y ellos dos me respondían sí, que lo conocían. Eh, a lo mejor se iba a hacer algo como que, teacher, no lo entiendo, porque aquí sí vamos entrando un poquito más a fondo aquellos temas que tienen un poquito de complejidad. Pero no es nada del otro mundo, está fácil. Luego, si usted nota la forma acá del Bitcoin, so if you notice, it says the subject, I, you, he, she, it's they, we, and then all the verb be, so it's not when it's negative, going to, and the verb, and the complements. Why is important to the complements? Because if you don't say the complements, I don't understand what you say. So, for example, a teacher, I'm going to go to the supermarket. Voy a ir al supermercado. But when? Pero cuando? Mm, <coughs> maybe tomorrow. Ah, okay, tomorrow. Okay, nice. Uh, maybe, uh, I don't know. Tonight, ahora en la noche o mañana, pero usted está definiendo cuándo. Porque a veces solo decimos, I'm going to go to the work. O sea, voy a ir a trabajar. Sí, pero cuándo? Entonces, try to give the context in every single sentence because if you don't try to I mean try or say the contents maybe you understand you don't understand so I mean it's like any like uh, I understand your idea but it's like a missing that's part like the coherence yes I don't know if you make sense about it ¿Sí? me doy a entender sobre lo que estoy explicando ok guys voy a pasar la lista no es nada difícil, el Bitcoin, it's a pretty easy, así que si usted no entiende, usted pregunte, no se quede callado, usted pregunte, teacher no entiendo, porque yo estoy acá para ayudarle, para que usted lo entienda, para que usted lo interprete, y sobre todo para que usted se vaya con su eh, knowledge, so it good in your mind. So it's another word that this learning, it's going to be easy for you, and understandable. 
second sentient, right? So if you have any doubt, I just says, I mean, teacher, sorry, I don't understand. So could you explain it better? Or can you explain me with another example? So it, it's not happening anything. So it's a pleasure to me to start to explain to you and again. So just let me know see if you don't understand. Okay, o sea, solo hágame saber si usted no me entiende. Y yo con todo el mayor del gusto le explico, ¿verdad? Muy bien, just give me one second because it's sharing my page right now. So and when I start this church, it's already charged. Almost, almost, almost. I'm going to mention your name. Don't forget, please say present teacher. Uh, just give me one second, two more seconds. Nah, two more minutes because it's loud. I don't know why. Okay. Uh, let's see. Okay, let's start. Alfredo Enrique, Enrique, perdón, Cornejo, se seña. Alfredo. Somebody knows about Alfredo. ¿Alguien sabe de Alfredo? No. El grupo mandó un mensaje que tiene problemas con la señal del internet. Ah, okay, perfect. Thank you for letting me know. Brian Alexis Ramírez Murcia. No, mira. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Present. Thank you. And Clara Marina Sánchez Moreno. Present teacher. David Alberto Martínez Pérez. Present teacher. Erika Michelle Escamilla Erazo. Present teacher. Fátima Maricela Flores Ramírez. Francisco Alexander Maravilla Melcar. Present. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present teacher. Jaime Vladimir Palacios García. Present teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present teacher. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varías Valladares. Present. Carla Beatriz García de la O. Lady Marily González García. Present. Luz Chamilet Vicente Rodríguez. Rafael Ernesto López. Present teacher. Yuri Magdalena eh, Villanueva de Trinidad. Present. Ok, thank you guys. Ok, vamos a regresar a nuestra presentación. We come back to our presentation. And what you are going to do right now. Y qué es lo que usted va a hacer ahorita mismo. Algo muy fácil. Something pretty easy. Le voy a dar tiempo. Hoy quizás me voy a extender en el tiempo. ¿Por qué? Porque, eh, dada la circunstancia de que olvide enviarle la presentación, yo sé que a lo mejor va a ser un poquito más trabajoso el hecho de que, pues bueno, no le dimos ni una leidita, ¿verdad? Y le comprendo. Así que por culpa de la teacher, le va a dar más tiempo. I can give you extra time. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que usted haga? Quiero que haga una lista de 15 cosas, ¿ok? Escuche, listen, de 15 things, ok, 15 cosas que usted va a hacer el día de mañana, que ya lo planeó, que usted lo va a hacer. Teacher, tomorrow I'm going to cook my breakfast, ok. Teacher, mañana yo voy a cocinar mi desayuno, ¿verdad? Entonces, 15 cosas que usted, eh, vamos a utilizar de momento solo, I I'm going to go to my work, I'm going to... Read a book, I'm going to organize the things in my workplace. Voy a organizar mis cosas en el lugar de trabajo y así, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer 15 cosas que nosotros hagamos. Le voy a dar, I'm going to give you 10 minutes. Le voy a dar 10 minutos para que usted eh, siga la regla, por favor. Eh, y también puede usar el negativo. Teacher, tomorrow I am not going to go to the work. Ok, no voy a ir a trabajar qué sé yo, ¿verdad? Eh, no voy a tomar café, no voy a tomar Coca-Cola. Lo estoy diciendo en español para que usted lo haga en inglés. Así que tome una idea, 15 cosas y le voy a dar 10 minutos para que en esos 10 minutos usted lo redacte. Lo redacta, luego de los 10 minutos, cuando ya pasen los 10 minutos, empiezo, abro el micrófono y le pregunto. Uno por uno va contando sus 15 cosas. ¿Ready? ¿Got it? ¿Yes? Ok, work on that.
Okay, guys, the time is over. Are you listening to me? Yes? Muy bien. I'm gonna start with, let's see, Judy. Judy, are you ready, Judy? Judy, Judy, are you ready? Me faltan dos. Okay, that's it, Mary. Tell us. Díganos. Y una pregunta antes de empezar, todas deben de llevar de tomorrow, si es mañana. No necesariamente. Con la primera sé que son las cosas que va a ser mañana. Pero si usted quiere especificar, puede mencionar mañana, puede mencionar o el día que la vaya a hacer. Wednesday, Friday, Saturday. Ok, o tonight. Yeah. Uh, I am going to go tomorrow. I am going to read my book. I am going to break my breakfast at 9.15. I am going to get at, at um, 5 a.m. I am going to launch at 1 I am going to read at 7. Uh, I read, uh, read my goal at 7. Right. Mm -hmm. I am going to go this weekend. I am going to come back at 5 a uh, 14 okay. i am going to travel in bus tomorrow i am going to launch but i am going to dress jeans and teacher tomorrow i am going to my choose black i go i am going to exam this week That's it. Okay, excellent. Thank you, Judy. Thank you for your participation. Good. Well done. Bastante bien, Judy. Bastante bien. Okay, uh, let's see. Uh, we are going to continue with Rafael. Rafael, go ahead, please. Okay, teacher. Only nine. I have okay, to... don't worry. Tell us. I am going to write to my girl tomorrow. I am going to send a lot of email tomorrow. I am going to bring coffee tomorrow. I am go I am I am going to have lunch with my classmate classmate. I am I am not going to school tomorrow. I am going to take a shower early. I am not going Swimming tomorrow. I am not going to drive to the church tomorrow. I am not going to visit to my family. Okay, well done, excellent. Well done. Bastante bien. Eh, casi que no eh, any mistake. There are not any mistakes. I know we don't muchos errors. Okay, thank you, Rafael. We are going to continue with Michelle. Michelle, ready, honey? Are you ready? Ready, teacher. Okay, go ahead. Um, I am going to try to conquer the world. I am going to get get out early. I am going to eat before I start the work. I am going to tie to tie by my boss. I am not going to air in my world. I am going to go to my class. I am going to talking with my friend. I am going to dinner with my mom and sister. Hasta llegue. Okay, perfect. Excellent. Good, Michelle. Nice. Very good. Eh, después les voy a hacer las observaciones generales. Ahorita los estoy escuchando. Lady, what about you, lady? Lady D. Okay, I am going to get up early tomorrow and also I am going to listen to music and then I am going to work and I and I am going to learn chicken with, with fries and I am going to go shopping at the store after work and 
I am going to go eat out tomorrow and I'm going to play with my dog and I am going to study English and I am, I am not going to cook tomorrow and I, I am not going to exercise tomorrow and I am not going to eat bread tomorrow. Ok, excelente. Mire, no va a romper la dieta porque no va a comer pan. Excellent. Congratulations, lady. <ríe> Muy bien. Thank you. Eh, eh, primera que escucho, primera persona, persona que escucho que me, que me incluye el no. Casi nadie me lo está incluyendo. Eh, Julia, what about you, Julia? Julia, Julia, Julia. What about you, Julia? Yes. Ok. La 15. Yes. Okay. I'm going to take a shower tomorrow. I'm going to go to the work. I'm going to get you. I'm going to clean my workplace. I'm going to iron the garment. I'm going to talk with my coworkers. I'm going to work. I'm going to think. I'm going to sleep. I'm going to learn English. I'm going to watch TV. I'm going to rest. I'm going to take a nap. I'm going to eat lunch. And, and I'm going to read a book. Excellent. Well done. Well done, Julia. Thank you. Okay, let's continue with... Jocelyn, Jocelyn, what about you, Jocelyn? What about you, Jocelyn? I'm going to go to the work tomorrow. And I'm going to take a shower tomorrow in the morning. Uh, I am going to take a bath. I am going to have breakfast. Uh, and I am going to clean my work area. Um, I am going to check the garment. I, I am not going to make up tomorrow in the morning. I am going to drink coffee and water tomorrow. I am not going to ride a bicycle. I am going to take my English class. I am not going to go to the party. I am going to have dinner tonight. I am going to read a book. Excellent. Congratulations, Jocelyn. Well done. Thank you, Jocelyn, for your participation. And what about you, Jonathan? I'll continue with you, Jonathan. Ready, Jonathan? Jonathan, Jonathan, are you ready? Se me fue Jonathan. Sure. Yes, teacher. Ay, yo creí que se había ido a pasear, Jonathan. <ríe> ah, no es que esté en la tele, está, está en TV, ajá, se salió de la tele. Muy bien. Excelente. I'm going to work the, tomorrow. I'm going to take a shower. I'm going to breakfast. Um, I'm going to walk in the park. I am not going to the gym tomorrow. <laughs> um, I am... You are going to go in shape. Tiene que ponerse en forma, así que tiene que ir. I am not going to... I am not going to... Uh, sing tomorrow. Um, I'm not going to see to see you tomorrow. Think. Ah, think. Think? De pensar? No, sing. Ah, sing, de cantar. Ok. Excellent. Yes, yes. Porque no va a cantar, se nos echa la cantada mañana, hombre. <laughs> <laughs> okay. eh, next. Um... I am not I am not going to the open the restaurant. Okay. <laughs> <laughs> Excellent. What else? Just that. Yeah. That's it, teacher. 
Okay, thank you. Thank you, Jonathan. And let's continue with... Okay. Uh... Let's see, pero no me perdí. Iba a Jonathan. Ah, Jenny. Jenny, Jenny. Creo que Jenny vino un poquito tarde. Right, Jenny? Right, teacher. Estaba lloviendo. Okay. Don't worry, but you understand what we are going to do. Okay. Just... Go ahead. Okay. Okay. I'm going to be at work tomorrow. I'm going to take a shower. I'm going to drink a lot of water. I'm going to read my books. I'm going to my buy my breakfast. I'm going to make up early. I'm going to take a, take my English class. I'm going to check my Facebook. I'm going to cooking my dinner. I'm going to help my coworker. I'm going to bring my lunch. I'm going to not drink coffee. I am going to drink chocolate in the morning. Okay, excellent. Thank you, Jenny. And let's continue with, uh, let's see, vamos por Jenny. And Jaime Vladimir Palacios. What about you? Yes, teacher. Okay. Yeah. I'm going to get up at uh, five o'clock. I'm going to take a shower. I'm going to brush my teeth. I'm going to eat my breakfast. I'm going to my work. I'm going to my locker. I'm going to see my friends. I'm going to talk to my boss. I'm going to receive my English class. Excellent. Yo pensé que iba a decir, I'm not going to receive it. <laughs> ah, no, dije yo. Ya vamos a arreglar eso. <laughs> Muy bien. Thank you, Jaime. And now, Jaime Enrique. Miren, tocayos. Jaime Enrique Flores, ¿qué va a hacer? Yes. Okay. Um, I am going to wake up at 4 a.m. tomorrow. Um, I am going to take a shower. I am going to prepare my tools. I am going to say goodbye to my children. I'm going to leave my home at 4.55 a.m. I am going to board the bus. I am going to arrive to the company. I am going to have my breakfast 6.50 a.m. I am going to have, uh, excuse me, I am going to prepare to my work at 6.50 a.m. I am going to get, I'm not going to get my uh, angry. I'm not going to eat sugar. I'm not going to drink uh, more than two of coffee. And I'm not going to eat pupusas. Excellent. Very good. Good reactions. Okay, maybe a well done. And let's continue with, let's see. Let's see, Jaime. Thank you, Jaime, for your participation. And Francisco, what about you, Francisco? Francisco, Francisco, what about you, Francisco? Sorry, the teacher. Okay. Uh, I go into mirroring tomorrow at work. I go into work tomorrow. Uh, I go into it tomorrow at work. Uh, I go into work next next week. Uh, I go into beach uh, next month. I go into sleep at 9 p.m. I am going to class English tomorrow. I am going to see a movie next Saturday. I am going to cook tomorrow. I am going to work at work tomorrow. Okay, excellent. Good. Well done. Nice. Thank you, Francisca. And what about you, Clara? Clara, Clara. Clara. Okay. Uh, Clara. 
Clara me recuerda a Luz, Clarita. <risa> Así me decían antes también. <risa> Luz, Clarita, mira, pues vamos a ver. <risa> I, am, I am going to cook in the morning. I am going to work. I am going to drink coffee. I am not going to eat bread. I am going to eat lunch. I am going to school for my daughter. I am going to fix me. I am going to take a shower. I am going to on my hair. I am going to dry water. I am going to talk my congress. I am going to work. I am, I, I, I am going to feed the dog. I am not going to look TV. I am going to sleep. Okay, Finish. excellent. Good. Well done. A lot of things that you're going to do for tomorrow. Okay, guys. Thank you for every single participation. Just I want to tell you just a little bit things. Just an observation in general. No, it's, that's me. That teacher, um, okay. That means teacher, not my sentence are brown. No. Or are incorrect, teacher? No, no, that's me this one. So just I'm going to, I want to tell this one because it's for you because Remember, every single um, like uh, correction so in our lives, so it's improved to uh, help us to improve every single area in our different area in our life, right? O sea, cada cosa que nos dan o nos dicen no es como para, ay no, quiere decir que están malas, ay no, qué feo, teacher, le, no me corrigió o no me dijo en el momento. No, los escucho y luego le doy el feedback. El feedback es solo la retroalimentación de lo que he escuchado. Escuché por ahí, so I listened to for this one, uh, uh, someone that tells, that tells that it's cooking with ing. Mm -mm. We don't have to use going to with ing verbs. Never, 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 never. If you, if you notice, so look at the, uh, this is, uh, this is like, look at this one that is in color green. Please look at this, look at this space. So now you notice. What is inside of this color? ¿Qué está dentro de este color? What does it says in this one? Bear. 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 And how is the bear? ¿Y cómo es el verb? Base form. Base form. Base form. Base form. Excellent. Ajá. ¿Usted le ve algún cambio a ese, a ese verbo? No, ¿verdad? Entonces, ¿usted dice que dice? Ah, ok. Está en su forma pase, that's mean I'm not changing this one, o sea, significa que yo no voy a ¿qué? no voy a tener ningún cambio, ¿verdad? Eh, en el verbo ¿verdad? entonces ah, ok, entonces como yo no voy a tener ningún verbo eh, ningún cambio, el verbo lo dejo tal cual, si usted le ha puesto ING si usted le ha puesto S, si usted vaya, revise su lista y diga, ah no lo pongo tal cual Ah, por ejemplo, also, um, cuando vamos a ver alguna serie o tele o algo que sea de, de, de movies, de social, de social media, o sea, that's mean, esto significa, por ejemplo, voy a ver eh, la novela, la soap opera, ok. Ah, ok, voy a ver la novela. Entonces, como digo, I'm watch. Cuando vamos a ver algo, incluso, bueno, cuando vamos a chequear redes sociales o cosas así, I'm check. Pero cuando vamos a ver alguna serie, alguna novela, algún video, alguna película, siempre digo, I'm watch TV. So, I'm going to watch TV tomorrow. Look es como, look es como, I look. ¿Verdad? Es como, viene siendo diferente, no es watch. Pero cuando yo me refiero a esto de ver de ver una película de ver una serie de ver un video de ver and watch the movie and watch a soap opera and watch a series and watch TV verdad look at TV eh, no porque look es como que I look at very, a beautiful woman el look viene siendo como más de admirar o sea ah observe o sea be una mujer así o sea aunque tengan el mismo significado pero tenemos que tener un poquito de cuidado en eso nunca me voy a poner una ING una S una S porque estaría malo ojo felicidad, felicidades and congratulations to all of that students that use the nuts 
que me utilizaron el not. Nunca me vaya a decir, teacher, um, por ejemplo, I am not going, I am not to going to. No, eso está malo. Y estaba bien atenta a esos negativos. Nunca me vaya a poner un to después del not, porque eso está, eso ya está malo, ¿verdad? Eso ya no es, eso no es regla. Entonces, si usted hace eso, that means it's incorrect. Usted nunca puede poner un tú adelante del no. Never. Mira la estructura. Dígala. I'm not going to. I'm not going to watch a movie. I'm not going to eat tomorrow. I'm not going to visit my grandmother. I'm not going to. Todo lo que usted quiera. Pero nunca ponga un no. Porque no está contemplado. Ni en structure. Ni que usted me lo vaya a poner tú en tú acá. No. Just to. Después del going to. Rafael, yes, you have a question. No, teacher, I don't have a question. Ah, ok. Dice que tenía eh, pregunta. Vi que estaba encendido su micrófono. Muy bien. Let's continue with our class. Y acá nos dice, be going to. Ok, for an structure affirmative uh, es plus B plus going to plus B. Plus B plus C. I'm going to live in New York. The next one. Ok. Vaya, necesito que me haga ahora diferente. Ahora solo voy a pedirle cinco. Cinco utilizando el not. Not, 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 not. No las que ya me dijo. Ahora vamos a hacerlas con, con he, con she, con it, con you. ¿Ok? Work and that. Solo tenemos cuatro minutos para trabajar en esto. Cuatro minutos. Ligerito. Así. Easy. ¿Ok? Cuatro minutos trabajando en esto.
Hello, guys. I'm here. Ready. Estamos listos. Yes? Ready, ready? Yes, teacher. Ok, bueno, como ya estamos ready. Y ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Yo aquí le cambié toda la, la presentación. Acá, eso estaba fácil, prácticamente es lo que teníamos en la otra slide. Pero necesito escuchar las de not going. Recuerde que no vamos a utilizar solo I, ¿verdad? No I, 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 sino que ahora vamos con she is not going to. Nunca me vaya a cambiar, ojo, careful, nunca me vaya a cambiar, eh, <coughs> sorry, por decir así, <coughs> ay, por decir así, nunca me vaya a cambiar, porque estamos hablando en tercera persona, usted va a cambiar el verbo. <coughs> ah, ¿cómo es tercera persona? Pienso que aquí voy a poner not going to, y al verbo le voy a agregar ese. Never. Nunca, ¿ok? Nunca, nunca, nunca. Entonces usted continúa tal cual y usted dice, ah, bueno, no tengo por qué cambiar. No. Usted no, usted no tiene por qué cambiar. ¿Sí? Ok, muy bien, entonces, vamos. Le voy a dejar acá, bueno, pues la misma estructura. Ah, y acá hay algo que le quiero tocar que es la cuello, pero ya le voy a decir este. Ajá, muy bien, vamos a empezar entonces rápidamente, como solo le pedí cinco, voy a ir volando. Vamos a empezar siempre por Yuri. Yuri. Ok. She is not going to exercise. She is not going to sleep late tomorrow. We are not going to the back, to back the dog this week. They are not going to a read play or this week. Anna is not going to iron clothes tomorrow. Perfect, Judy. I like it, Judy, because first of all, you, I mean, you use not she and is. You use Anna, Pedro, Juan, o sea, because we are going to identify with a name, so it's going to be easy. And now, some felicidades, Judy. Well done. Gracias, Judy. Thank you. Gracias. And let's see, Rafael. Okay, teacher. He is not going to work tomorrow. She is not going to visit the family. They are not going to rule tomorrow. You are not going to travel early. He is not going to fly in the afternoon. Finish, teacher. Excellent. Good. Excellent. Well done, Rafael. Thank you for your participation. Michelle, what about you, Michelle? She is not going to go to school the week. week. He is not going to visit the doctor. They are not going to go for next Friday. She is not going to eat pizza. He is not going to play football. Excellent, excellent, Michelle. Eh, perdón. Yes, Michelle, right. Vamos con Lady. What about you, Lady? She's not going to go tomorrow. He's not going to play football tomorrow. We are not going to eat out tomorrow. We are not going to stay home tonight. They are not going to the party tonight. Excellent, Lady. You have a good fluency, Lady. Excellent. You get fluency. Bastante bien, ya está agarrando más fluidez, lady. Ok, Julia. What about you, Julia? ¿Cuántas eran, teacher? Five. <risa> ¿Cuántas hizo? Si hizo 20, compártalo. No se preocupe. Ocho. Ah, excelente. Good, nice. No, son las solo cinco. Son. Ay, no, usted nos dijo. La cocha. <risa> Muy bien, Julia. <risa> Go ahead. Ok. He's not going to prepare dinner tonight. She is not going to dance in the party tomorrow. Uh, we are not going to eat together. They are not going to play football. She is not going to the school. Okay. Excellent, Julia. Thank you. Okay. What about you, Jocelyn? Go ahead, Jocelyn. She is not going to go to the bar tonight. You are not going to listen to music. They are not going to play basketball tomorrow. 
We are not going to go out tonight. He's not going to visit your parents the next week. Okay, excellent, Jocelyn. Well done. Jonathan, what about you, Jonathan? Jonathan, ¿qué se me hizo Jonathan? Jonathan, se me escondió Jonathan. Vamos a continuar. Ah, yo dije, se me fue a pasear Jonathan en medio de la clase. Muy bien, vale. Jonathan, go ahead. He is, not, he, he is not going to the park. And she's no she's not going to the work tomorrow. She she's not to uh, take a shower tomorrow. And he's pestoso, he pobre. Mm -hmm. <laughs> he's not he he is not going to the restaurant tomorrow. Okay. Thank you. Excellent, Jonathan. And let's continue with Francisco. Okay, ahorita teacher. Uh, she's going, oh no, perdón, she's not going to cook tomorrow. He's not going to work at, to, at work tomorrow. They are not going to marry tomorrow at work. Uh, you are not going to cook tomorrow at work. I am not going to class English tomorrow. Ok, ay, no viene a clases mañana y pobrecito Francisco, a ver, <ríe> excelente Francisco, thank you, no, a todos ejemplos no me gusta Francisco, usted cómo es, vamos a ver, eh, Jaime, ah, no, perdón, Jenny, es que voy en orden, Jenny, 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 Jenny. Ok, she's not going to check your Instagram, he's not going to drive your car tomorrow. They are not going to visit your family. We are not going to take breakfast. You are not going to play violin. Okay, excellent, Jenny. Well done. Thank you. And what about you, Jaime Vladimir Palacios? Yes, teacher. She is not going to play in the park. She is, she is not going to eat chicken. They are not going to United States. We are not going to visit to my family. He is not going to high school. Okay, excellent. Jaime Enrique Flores Sanchez, what about you? Okay. They are not going to arrive on time. Jocelyn Rodriguez is not going to eat pizza. <laughs> uh, he is not going to take care of the pets we are not going to go to the beach you are not going to play soccer okay excellent very bien. good examples using names okay and let's see clara si solo clarita me queda clara hello he is not going to play She is not going to eat much. You are not going to listen music. They are not going to drive cars. We are not going to dance. Dance. Finish. Okay, okay, maybe and dance. Excellent, Clara. Thank you very much for your participation. Y recuerden, ¿verdad? Never add que le voy a poner colochos al verbo, no, never, 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 please. Okay, teacher, and how I can ask to any person, so with R. For example, ¿cómo lo voy a hacer? Fácil, el verbo to be pasa al principio y luego tenemos el subject. Aquí está, be plus s, que es el subject, plus going, to, plus, plus the verb, plus the complement, and plus the question mark. Are you going to work in a bank? ¿Vas a trabajar tú en un banco? Yes, I'm going to work in a bank. ¿Ok? ¿Ok? Sí, voy a trabajar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a compartir. Acá hay mucho. Pero fíjense que me interesa que ustedes me vayan guiando en este ejemplo que tengo por acá. A ver, 
Lea la number four y digan cómo lo vamos a hacer. La primera estaba en pasado, así que no le ponga mucha atención a eso. Necesito que me diga qué es lo que sigue. Porque acá el que tiene paz, fíjese, solo los que tienen paz, ¿verdad? Quiere decir que son en pasadas. Y ahorita no estamos viendo pasado, sino solo estamos viendo la estructura del coin. Yo sé que eso omítalo. Pero necesito que usted me diga, por ejemplo, take. ¿Ok? He, ¿qué? He, ¿qué ponemos? He is going to take. He's going to take. Excellent. Ok, y el, el take, ¿qué le voy a poner más? ¿Nada más? Nada, es baseball. Ah, es baseball. Gracias. Thank you. Ajá. But. Ay, teacher, ¿qué vamos a poner aquí? But. Dice que tengo what, but what, what, what is, he, what, what is, he, is he, what is he, he, he going um, to do, to do. Okay, but as what is, what is he going to do? Now, pero ¿qué va a ser ahorita, verdad? Ahora. But, what is he going to do? Pero ¿qué va a ser? Now, ok. Muy bien, la última tiene paz. Esa no la, la vamos a omitir porque con el paz es otra explicación. I think that he... is going to... Yes. Yes. Okay. Number seven. Richard, pero es que esa está negativa. Are you? Are you? Are you not going, not going to? Uh -huh. ¿Cómo la podemos poner? Are you, are you not, are you not, not going, going to? Oh. Are you excellent? Are you not, not going to going say? To. Going to have. Are you not, verdad? Are you not going to have a in an interview? Aquí era a, verdad? An interview. Muy bien. Tenemos la number. Dice. Number. Dice que no. Lleva un not. Entonces. I am. ¿Qué dijo la teacher? No. 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 Well done. Pero por acá tengo otro también. Me interesa que lo hagamos. Ay, pero uno aquí está. Muy bien, leamos esto rápidamente. Dice, be going to be used to indicate plan action. Example, I have got flight to three o'clock tomorrow. I'm going to fly to England, ¿verdad? They have... Um, May reservation for their summer holidays so there they are going to spend their holidays in London and Julie it's calling her friends for breakfast and she, she's going to make a delicious breakfast tomorrow so algo que ya está eh, eh, está planeado. acá tenemos algo muy sencillo también no necesito que usted me ayude muy bien. Vamos. Ayúdeme. She is going to. She's going to. Go. It. 
go going to go to the market excellent number three the cat is eat pizza is going to eat pizza I'm I am going Wait, to no, I am going to right uh, right drive, drive my bike drive also guys awesome qué bonito mire así me gusta qué piense qué ver cómo voy a poner muy bien luego they are going to going to Swim. Go to swim. Okay, luego dice. And you are going to. Going to, going to do. Okay. They are going they to They are going to Then I'm going to Going to read. <laughs> I'm going to read excellent. Is going to y el verbo. What about mm -hmm. the verb? Yes. Ya lo tiene. Trau. <laughs> okay. Luego seguimos. They, they are going to play. Luego tenemos, hagamos esta siguiente negativa. Vamos a ver negativa. We, we are not, we are not, we are not going, to, going to. Yo necesito un montón. Go to the. Esta nos quedó larguita, la vamos a poner más arriba. Ok. We are not going to go to the school. O sea que no. Nosotros no vamos a ir a la escuela. Ok, and the last one. Affirmative. You are going to, are going to, going to, going to play, play, play football. football. Ok, excelente, ahí está. Ahí está, entonces ese es el ejemplo, ese es el, el example that I want to, que el que quería que me ayudara, ¿verdad? Eh, muy, eh, muy, ojo, ¿verdad? Con las cosas que yo le mencionaba y con la pregunta sabemos que es are you going to, ¿verdad? Are you going to. Por ejemplo, acá le quiero mostrar algo. Vamos a ver. No me permitan. Por acá tengo unas preguntas. Just give me one second. Está cargando mientras carga. Necesito saber. I need that if you have any doubt or any questions so far. So just let me know. Don't be shy. Don't forget that I want to hear with you because you have to uh you have to learn and I want to transmit my knowledge. So just let me one second for a while because I'm gonna share it to you. What about this one? Okay, guys. A ver. Okay, ahora sí. 
Necesito que Michelle le pregunte a Francisco. Acá está, dice, what are you going to do tomorrow afternoon? A ver, Michelle, pregúntale a Francisco. <laughs> what are you going to do tomorrow afternoon? I'm going to sleep all the afternoon, dice Francisco. ¿Qué va a hacer Francisco? Está pensando. Ah, había que responderte, Chuck. Sí, sí, ella le preguntó. Ah, bueno. Ay, no, Francisco. Son preguntas, mi niño. Ella le preguntó que qué va a hacer mañana. ¿Eh? En la tarde. Ah, pues. Por eso le ponía el ejemplo, que va a dormir toda la tarde. Sí, no. No puedo. No puede dormir en las tardes, dice. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuéntenos. Eh, pues. I'm going I, to. I'm going to. Eh, ¿Cómo se dice? Trabajar. Work. Work. Ok, I'm going to work in the afternoon. Ok. Muy bien, vamos a ver. Pregunta. Eh, vamos a ver, lady, pregunte a quien usted quiera. Acá está la pregunta. What are you going to eat for dinner tonight? Ahora, eso es ahora. A cualquiera. Cualquiera, sí, a cualquiera, a cualquier alumno. Mm, a ver. A ver a quién le pregunta. Uh, a Jaime Enrique Jaime Enrique ready yes what, I'm ready what are you going to eat for dinner tonight I am going to eat uh, chilaquilas and rice and coffee okay so delicious so delicious I want yeah, tequilas yeah. and coffee too. <laughs> ok, <laughs> yeah. excelente. Thank you. Muy bien, y ahí está, vea. Acá tenemos una serie de preguntas, pero por el tiempo, pues, lo, no vamos a, a preguntarlas todas, ¿verdad? Pero acá es para que interactuemos y tengamos eso en mente. Muy bien, vamos a retornar a nuestra presentación. Y recuerde que, remember, If you don't understand something, let me know. Muy bien, ya va a ver la presentación en un momento. Okay. It's time to go to your book. Es tiempo de irnos a nuestro libro, chicos. Y hacia allá vamos. Muy bien. ¿Qué ve usted ahí? Ayúdeme a leer. Vamos a ver quién me ayuda a leer. Teacher, pero todos esos números no lo voy a poder leer. Sí. Son cantidades grandes acá. Muy bien. ¿Qué dice front? A ver, ¿qué dice donde dice front? Donde dice front, ¿qué ve usted? ¿Qué dice donde dice front? ¿Qué ve donde dice front? Dice front travelers INC. Ok, agency, o sea, una agencia, ok. Luego dice Clems, Way to San Carlos. Y luego también dice Made in US. Ok, acá son como características, chicos. Muy bien, dice Check the information in the following shipping label. ¿Qué cree usted que es una shipping label? ¿Qué cree usted que es una shipping label? I don't have idea. <laughs> no tiene idea. Es una es etiqueta. Como una estampilla. Uh -huh. Es una estampilla de envío, una etiqueta de envío en español. Muy bien. ¿Y esto qué cree usted que contienen esas estampillas? Destinos. Destino, direcciones, peso, el contenido, ¿verdad? Para hacia qué país iban a ir de un país a otro, de qué país a qué país van. 
y tienen códigos y tienen todas esas cosas que se puede leer acá. Y se puede decir, teacher, que es sender, que es la persona a la que se lo va a enviar. O sea, todo es cuestión, y teacher, pero yo en mi vida no voy a utilizar una etiqueta de esas porque yo no trabajo en eso. Y podría ser el caso que no, pero está dentro, contemplado dentro de nuestro conocimiento y es importante porque todo tiene label. Hasta las, eh, las etiquetas de los productos, ¿ok? Todo eso tiene label. Así que usted acá tiene una label, dice, brainstorm the different methods that you workplace and products and materials. ¿Cómo manda su empresa a ver su, en your workplace? ¿Cómo mandan ustedes eh, producto o les mandan a ustedes? Compartan. Ahí donde yo trabajo para mandar este, las piezas, llevan un barco donde lleva el, el color de, del pan, el estilo, el número de lote. Excelente. El, ¿no? uh -huh. Todo lo que Clara está diciendo es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, como usted se fija, dice Clara, lleve el color, lleve el estilo, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, digamos que From Traveler ING 23 to Litoral y nos aparece la Unión El Salvador. Quiere decir que de aquí viene, de allá viene hacia nuestro país. Esta es una teacher, pero es que yo nunca voy a ver una label en mi vida. O sea, ¿por qué me enseña eso el label y tan complicado? No es nada complicado, solo se trata de que usted aprenda a leer labels, que son las etiquetas que pueden traer muchos productos o que se puede tratar de esos productos que usted, su empresa, envía hacia otro país. Ok, muy bien. Let's see. Ahora nos dice por acá, dice, we are going to answer. Read the shipping and labor information and answer the question. For example, what is the shipping address? ¿Cuál cree usted que es la shipping address aquí? Shipping address. ¿Cuál cree usted que es el shipping address? Dirección de envío. Dirección. Muy bien, excelente. ¿Y cuál será? From o to? To. To. To literal row. Uh, number 34, La Unión, El Salvador. Ok, luego dice, what is the mailing address? Mailing, mailing, what is the mailing address for you? Mailing, la dirección principal. From. From, ¿de dónde viene, dice? The drivers in the 23, claim... 23. San Carlos. San Carlos, Centroamérica. Entonces, ¿cuál es? Ok, pero ¿por qué será que esa es la main mailing address? Para usted, ¿por qué cree usted que es la main address? Eh, porque es donde estamos pensando. El, es el origen, teacher. Dirección de origen. Ajá, porque es la ciudad. ¿De dónde viene? Muy bien. Luego tenemos el tracking number, ¿verdad? Tracking, que es como la serie del tracking, so ya, ya la vamos a, a explicar muy, muy bien, más bien. Luego dice, eh, how many units are in the package? ¿Cuántas dice por acá? 65. Mm -hmm, aquí está la quantity, excelente. Ok, muy bien. What does mean tracking? Vamos a ver. What does mean tracking? ¿Qué significa tracking? Tracking, tracking number. Fecha que fue producido, teacher. De, de, puede ser una serie, ¿verdad? De número, un número de seguimiento. Número de seguimiento, una serie. Como por ejemplo, si se fija, todos los Mateo. lados, todos las, las, los productos llevan una serie, ¿verdad? Entonces usted dice, en la serie no sé qué, la serie aquí, la serie allá, y vamos con ese correlativo. Todos llevan un correlativo. ¿Qué dice? Eh, la última eh, question, ¿quién me la lee? What is the, ma What is the manufacture date? date? ¿Cuál es? Vamos a ver. Es la fecha de producción. Fecha de producción. Ajá, ¿y cuál es ahí? ¿Cuál ve usted ahí? Eh, 12 de, de abril de 2013. Ajá. 12 of, ¿cuál es el cuarto mes del año? What is the fourth? Abril, April. April. And what years? 2030. 2013. 
2013. Or 2013. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos prácticamente los datos que nos está pidiendo, ¿verdad? Todas estas se trata de esto. Teacher, nunca en la vida voy a ver una label ships. Ok, una shipping label. Yo sé, I know that you never because you, pero in your workplace, maybe you read in a sandbox that you receive to another country and you read, ah, ok, this is the sender. Y cuando somos very, así como que somos bien metiche, vea, vemos hasta el, la cantidad que la empresa ha gastado. Mira la cantidad, tienen dinero y lo que nos pagan, ¿verdad? Es lo que pensaba, ¿verdad? Porque nos da por muchas veces ver la información de la label. O sea, que es la label? Label es toda la información que contiene del producto, de la serie, de, lo que, de todo lo que estamos recibiendo. Muy bien, bueno, vamos entonces a pasar por acá. Y como ustedes ya esto ya se lo saben, ¿verdad? Solo le voy a dar para que lo lea. A ver, necesito dos voluntarios, positivo y negativo. ¿Quién es el positivo y quién es el negativo? Mi teacher, yo soy positiva en todo, teacher. A ver, en negativo, yo soy bien negativa, teacher, un negativo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién se anota? Yo, pues, ah, yo no. soy negativa. No, <ríe> es negativa. No, Michelle, no sea negativa, Michelle. Vale. Eh, Michelle me va a ayudar a leer. Negativo, no sea negativa, Michelle. Mira, aquí todos tenemos que ser positivos, aunque las cosas salgan al revés, ¿verdad? pero sean, usted sea positivo. A ver, ya Michelle me dijo, la voy a ayudar, teacher, a re to read negative. A ver, necesito otra voluntad. Solo uno necesito, niños. Positivo. Dios mío, y ahora porque han venido así todos como que, mm, teacher, tengo sueño. Ya, ya casi, ya no vamos, ya casi. Pero como, eso, Jaime, muy bien. Mire, Jaime es positivo. Ok, positivo. Empezamos con Jaime y después me ayuda Michelle Bella. Ok, con negativo. Positivo. I'm going to give you the information. The airlines is going to transport the shipping. Your package are going to arrive tomorrow. Where are where is the package going to arrive? Who is going to deliver it? Deliver it. Okay, thank you. Negative. Thank you, Jaime, for helping. I'm going to give you the information. The airline isn't going to transport the shipping. Your bags aren't going to arrive tomorrow. Thank you, thank you, thank you. ¿Cuál es, which is the difference that you notice that is we have it included in positive and negative? ¿Cuál será la diferencia? Is not negativo. El, el... Not negative. Uh -huh. Uh -huh. No negative. Puede... Y será que yo puedo contractar y decir a Aren and Eason de una Eason. forma. Uh -huh. Yes. Claro que sí. Hay algo muy curioso. So there is something curious in the, in the second part, in negative. Why? Because if you notice, not said the airlines is not. It just says isn't going to transport the shipping. So that means you don't have to add any other things. So you have to isn't. A teacher and the isn't is the same that it says is not. Sí. It's the same. Eso es lo mismo. Lo único que hacemos es to contract verb B. ¿Cuál es el verb B in the second sentence? Negative. Isn't. Isn't. Excellent. And what is the uh, verb B in the third in the third sentence? Aren't. Aren't. And is the same is negative or positive? Negative. Negative. Aren't. Negative. Excellent. So now you are going to help me to put the words in order and answer the equation. Okay, think about it. So number one. So we are going to start with WH always. Where are vaya no les ayudo porque son están calladitos. Where are Where are what? Where? Where are they? 
Where are they, Where are they going to? Going to, excellent. Uh, pick up. Pick up. The package. The package. Y el final, ¿cómo se llama? Question mark. Question mark, muy bien. Menos un punto que no se acuerde de ese nombre. <risa> Muy bien, number two. Number two, ya no le ayuda a la teacher. Ahora es usted solito. Who is? Uy, que es ese desorden, permítanme. Who is? Going to. Who is going to. Receive. Receive. The shipping. The shipping. Excellent. And the last question. Question mark. When is? When is? Excellent. We. Oui. Going to arrive when is going to arrive arrive the new material the new material the new material excellent guys when is going to win right when is when is going to when it's going to arrive the new material excellent muy bien pensé que me había comido algo muy bien excellent thank you Vamos a la siguiente, no termina aquí. Tenemos más. <ríe> Muy bien, continue. Continue. Ay, no, teacher, ya le gustó, vea. Sí, sí, así de eso se trata. Vamos a ver cómo será. Ahí tengo un day, tengo un where, tengo un go, tengo un package, tengo un are. Ah, no, permítanme, son las mismas, se repiten. Se repiten. Bueno, where, vamos a complementarlas para que no quede así. Where, uy, uy, uy. Vamos a ver, ahí está. Where are they going to going to going to pick up pick up, pick up. the package. The package. Y el cuello. Ya la tenemos acá. Uy, ahí me comí una E. Tengo hambre, niño, ya. Ya es noche y no he comido. Entonces tengo hambre. Estoy comiendo las letras. Muy bien. Number two. Who is? Who is? Going to? Going to? Uy. Receive or receive? Receive. Receive. Uh -huh. The shipping. The shipping. The shipping. En number three. When is. When is. Yeah. When is there or when is what? When. When is. Going. Going. To. 
Chu. Mm -hmm. Arrive. The new material. Excellent. Thank you. Muy bien. Y acá ya tenemos todo, ¿verdad? Estructurado. Pero hay algo que dice por acá. Dice, create a then with a partner a conversations where one asks for information about shipping and of the other agents. So switch roles to the class. ¿Qué vamos a hacer? Nos queda poco tiempo. Pero como hemos estado interactuando con el coin to, ¿verdad? Eh, dice como una conversación y luego eh, vamos a regresar con los roles. Pero fíjense que ya lo estuvimos practicando con el coin to. Entonces vamos a practicar una conversación, ¿verdad? Y a lo mejor quizás por el tiempo no pasemos todos. Pero necesito que practiquemos la primera conversación. ¿Qué dice? Ok, man, what are you going to do summer break? I'm going to study in Spanish in Spain. Nice. Where are you going to study? I'm not going to take my, any classes. I'm just going to live there and learn the language. Good idea. You are going to learn a lot. I hope so. I'm going to really focus on the learning Spanish naturally. Every day I'm going to try to talk to as many people as, as I can. Okay? As many people as I can. Ok, entonces usted va a practicar esto dos minutos para que usted lo lea. Y en dos minutos vamos a pasarlo. Vamos a ir haciendo así de manera simultánea para no tener mucho tiempo. Porque sí, ya estamos bien próximos para terminar. Ok, go ahead. Two minutes, two minutes. What are you going to for summer break? I'm going to study Spanish in Spain. Nice, where are you? You going to study? I am not going to take any classes. I am just going to live there and there, there and learn the language. Good idea. You are going to learn a lot. I have to. I am going to really focus on learning learning Spanish naturally. Every day I'm going to try to talk to as many people I can as I can. What are you going to do for the summer? I'm going to study Spanish in Spain. Uh, nice square. Nice. Where are you going to study? I'm not going to take any classes. Okay, I am just guys, it's ready. Okay, are you ready? Thank Vamos you. a empezar, pero de forma simultánea, ok. Cuando yo he dicho, Julianito, Julianito, Julianita, ¿verdad? Continúa después la conversación. O sea, vamos a ver, vamos a hacerlo. Ok, Judy, read, read, read just the first one. Lea la primera pregunta. Read. What are you, what are you going to the for summer, summer break? Ok, thank you. Rafael, lea woman, the second. I am going to study Spanish and Spain. Ok, in Spain. Sí. Just in Spain. Ok. Uh, Michelle, continue. Nice. Where are you going to study? Thank you. Lady, continue. I am I am not going to take any class. I just I just going to live there and learn the language. Thank you, Julia. Continue. Good idea. You are going to learn a lot. Thank you. And Jocelyn, continue. I hope so. 
I'm going to really focus on learning Spanish naturally every day. I'm going to try to talk to as many people as I can. Jonathan, continue. Jonathan? When are you going to mail this, this next week? No, aquí arribita, aquí arribita. Luego volvemos a empezar acá. What are you going to do on summer break? Oh, okay. What are you going to do for a summer break? Continue, Jenny. I'm going to study Spanish in Spain. Okay, continue. Jaime Palacios. Nice. Where are you going to study? Okay, continue. Ay, ay, ay. Vamos a ver. <laughs> Continue, Jaime, 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 ajá, usted. Okay. <laughs> Excelente. Ah, buscando lo andaba, muy bien, vamos. Yeah, Jaime. I'm not going to take any classes. I am just going to live there and learn the language. The language, excellent. And continue, Clara. Good idea. You, you are going to learn a lot. Okay, excellent. Francisco, termine, Francisco. No, más difícil me deja, teacher. No, mire lo más fácil. Usted termina. Ah, pa. I hope, I hope, así pronuncia, ¿verdad? Yes, I hope so. I hope so. I am going to really focus on learning Spanish naturally every day. I am going to try to talk, to talk. To as many people as I can. Excellent. Ya ve que si pudo. Yes, you can do it. Never say I teach. No, you can do it. Because you're intelligent. Everybody is intelligent. Todos somos inteligentes. Lo que pasa es que no la desarrollamos. Pero todos somos inteligentes. Bueno, muy bien. Chicos, eh, necesito hacer un paréntesis en medio de tanto bla, bla, bla de la clase. Relájese ya. La teacher de ahorita ya baje esa tensión, ese estrés. I want to tell you this in Spanish because it's really important that you know about it. Y se lo voy a decir en español, ¿verdad? Para que después no hayan dudas. Y la teacher no dijo. Sí, la teacher dijo que trabajara la plataforma. Ok, eh, he estado observando la primera semana, pues ya pasó, ¿verdad? De su trabajo en plataforma. O sea, primera semana, tres días. Ay, triste. Tres días llevamos y ya está afligida usted. Sí, eh, trabaja en plataforma de acuerdo al contenido que hemos visto. No se adelante, pero si usted tiene el conocimiento y usted dice, no, hombre, yo ya me pongo esta plataforma, dele. Yo no lo voy a detener. Pero necesito que me la hagan, que me la llenen, porque eh, recuerde que yo voy a estar calificando, como yo le decía, yo el día jueves me voy a estar sentando a calificar. Es decir, que usted tiene el lunes, hasta jueves, pa, perdón, de lunes hasta jueves, yo lo hago generalmente, let's see, para no ser tan así, ¿verdad? Eh, yo sé que usted trabaja eh, jueves en la noche, ¿verdad? Yo le voy a estar dando todo para que usted, todo ese tiempo de lunes a jueves, incluyendo sábado, domingo, of course, ¿Verdad? Para que se trabaje toda su plataforma. O sea, no toda, ¿verdad? Pero al, al ritmo que vamos. Porque eh, usted sabe que si, si, si usted no oye la plataforma, si usted no enciende su cámara, si usted no asiste a clase, pues va a aplastar el curso, ¿verdad? Y es muy importante que nos mantengamos estudiando, pues ustedes sabrán que el inglés, pues gratis, no se encuentra botado, ¿verdad? Ni a la vuelta de la esquina. Así que aprovecha esa gran oportunidad que usted está teniendo de, de obtener este beneficio gratis hasta la comodidad de su casa. Usted ahorita está sin gina, usted ahorita está, si es posible, en chores, usted ahorita ya se siente cómodo, teacher, a mí. Estoy en mi casa y a mí, no, mire, me plaza estar aquí en camisón, cam como usted quiere estar. El inglés le llega hasta la puerta ahí de su casita de que ahí, ahí nos metemos, ¿verdad? Y usted está con su celular, si es posible, está el chucho al lado de usted, ¿verdad? El perro, qué sé yo. Usted tiene la comodidad de estarlo aprendiendo otra vez sin ningún esfuerzo. Me siento, recibo mi clase, practico y todo feliz. Be happy. Entonces, eh, de favor, si usted eh, pues se pone al día con su plataforma, si usted no ha trabajado alguna cosa, o si usted tiene Share Me, de, bueno, o 
Ok, Jaime, eh, si gusta Jaime, póngalo en el grupo de WhatsApp, porque el, el libro, todos tienen el libro. El libro, ellos... Gracias. Ah, otra cosa le voy a decir, eh, me dice, compártame el manual, pero el manual también ustedes lo tienen en su plataforma, así que ahí lo pueden encontrar, vean, no es porque no se lo quiera compartir, sino que en la plataforma lo tienen y ustedes lo pueden descargar para que ya lo tengan ustedes de manera segura, eh, porque muchas veces no sé si está permitido en WhatsApp enviarlo, no sé, ¿verdad? entonces podría ser que para no saturar el grupo de WhatsApp a veces que se ponen una cosa u otra, eh, podría ser que también desde su plataforma lo pueda descargar y ahí más eh, a su comodidad porque lo puede andar en cualquier dispositivo, lo descarga, lo pone en cualquier dispositivo y ya lo puede leer. Ok, entonces chicos, eh, thank you very much to join us in my class. Don't forget to work on the platform. See you tomorrow. Thank you for being here. It was a pleasure to me to be here. Trust me. Tonight. See you tomorrow. Have a beautiful night. Try to rest and God bless you. Bye bye, guys. Take care. Bye bye. Yes, the presentation in a few minutes. Thank you, Francisco. <laughs> okay. Bye. Have a beautiful night. Take care. Okay.